je m'appelle Virginie Leclerc et je suis coordinatrice des filières agroalimentaires au CFA de saint lothaire et je suis aussi formatrice en technologie alimentaire, essentiellement en BTS, sciences et technologies des aliments. Alors, on a deux BTS, sciences et technologies des aliments. D'une part, par la voie de l'apprentissage, où là le jeune est en alternance avec une entreprise qui l'accueille, avec un contrat d'apprentissage bien sûr. Et d'autre part, les jeunes peuvent faire la voie européenne, où là ils restent un an en France et ils partent un an à l'étranger, en Angleterre, où bien sûr ils développent leur anglais, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau d'anglais forcément supérieur à la moyenne. Euh, ils voient un petit peu euh, les pratiques dans un autre pays et ils obtiennent aussi le diplôme euh, anglais. Alors suite au BTS, tous nos jeunes peuvent poursuivre leurs études, bien sûr, en licence professionnelle par exemple, euh, ou euh, ailleurs en, en cycle ingénieur, en master. Hein. Euh, nous on propose en partenariat avec euh, le CNAM ou avec les universités, euh, quatre licences. La licence pro produits laitiers, la licence GBA, c'est-à-dire Génie des bioproductions de l'agroalimentaire. La licence MQSE sur euh, tout ce qui est euh, maîtrise de la qualité, de la sécurité et de l'environnement. Et puis la licence ME2I qui, elle, s'intéresse plus particulièrement à la maintenance en industrie agroalimentaire. En BTS STA, mais aussi en licence, les matières principales sont essentiellement des matières techniques ou scientifiques comme par exemple le génie alimentaire, euh, le génie industriel, comment euh, euh, fonctionnent certaines machines, par exemple, ou certains process. Euh, beaucoup aussi de laboratoires. On fait de la microbiologie pour analyser les aliments, on fait de la biochimie pour euh, connaître les nutriments qu'ils contiennent. Et puis, euh, on axe aussi beaucoup sur la qualité, puisque les entreprises demandent euh, ce, ce genre d'enseignement. De, et puis vous voyez, hein, on fait aussi de l'innovation, par exemple, des analyses, du contrôle. Euh, on retrouve la qualité, on retrouve la maintenance et un peu plus en licence des notions importantes de management. Pour entrer en BTS STA, il faut, comme la plupart des cas, euh, s'inscrire sur euh, la plateforme Parcoursup. Et euh, il ne sera possible de rentrer en BTS STA que si le jeune obtient son euh, bac. Ça peut être un bac général, un bac technologique ou un bac professionnel. Pas forcément bac pro euh, agroalimentaire, ça peut être aussi euh, dans d'autres euh, domaines. Il euh, n'y a pas forcément de contraintes particulières par rapport à la voie. Dieu manque le jeune est euh, motivé et puis intéressé par, euh, par les métiers d'agroalimentaire qui sont vraiment divers et variés. Les débouchés euh, métiers euh, peuvent être vraiment très variés puisqu'on peut travailler aussi bien en, dans une structure fermière que dans un, une industrie agroalimentaire plus ou moins grande. Dans ces industries agroalimentaires, bien sûr, le jeune pourra découvrir la transformation des aliments ou leur conditionnement, donc travailler en production. Mais un jeune en BTS va aussi très bien pouvoir travailler au service recherche et développement pour faire de la mise au point de produits ou de l'innovation. Euh, il va pouvoir euh, travailler aussi au service qualité et puis euh, s'il préfère un peu plus le, le labo, eh bien, travailler dans un laboratoire d'analyse des, des aliments tout simplement. Donc maintenant, si vous voulez un peu plus de renseignements, il vous suffit de nous contacter euh, à l'adresse mail que vous allez voir sur euh, l'écran.